Njombe miongoni mwa mikoa inayotajwa kuwa na matukio mbali mbali ya mauaji, ubakaji na ulawiti huku sababu zikitajwa kwenye ramli chonganishi na visasi. Polisi mkoa ni Njombe chini ya kamanda Hamisi Isa limeanzisha njia mbadala ya kukomesha matukio hayo ikiwa ni kushirikisha wadau mbali mbali kwa ajili ya kutoa elimu na kuwabaini wahusika wa matukio hayo kwa urahisi zaidi. Mkoa Njombe umekuwa una ma makosa mengi haya mauaji. Kumbe kuna vikwazo vinavyotokea. Hao viongozi ambao wako namna hiyo. Watu wanaoshirika na mambo ya siasa wakae mguu sawa. Watu wanaoshirika na mambo ya uongozi wakae mguu sawa. Kama kuna tatizo litakatotokea ukihusishwa hatutasita kuchukua sheria. Waganga wa kienyeji wamekuwa wakihusishwa kwa namna moja ama nyingine katika matukio hayo. Hapa kinachotafutwa ni uwazi wa nani haswa mhusika wa matukio haya ya Ramli Chonganishi. Kama yuko huko unamfahamu. Kuanzia yani leo hii masaa 20 na mpaka kesho tuwe tumefahamu. Mimi niko time mnanifahamu kabisa. Huwa anatembea usiku kucha na kamati yangu vizuri. Na huwa naomba askari wakuu wa wangu huwa wakosi kunipa askari. Baadhi yao wanasema kwamba wamechoshwa na kile kinachoendelea mkoa ni hapa kwa ni matukio haya yamekuwa yakiwapa sifa mbaya licha kwamba si wote ambao ni wahusika wa matukio hayo. Tusiogope. Hawa ni wenzetu tunafanya nao kazi kwa muda mrefu. Na hata kipindi cha nyuma nyinyi mlikuwa watu wa kwanza kulalamika. Tunachafuliwa wengi. Mbona zinaonesha dawa kama ulionyeshwa na mababu zako na wahenga zako na na wa zinaoneshwa Mwishoni mwa mwezi Desemba mwaka 2018 hadi mwezi Aprili mwaka 2019 yaliibuka mauaji ya watoto mkoa ni Njombe mauaji ambayo yaliitikisa dunia kila mmoja akijiuliza kuna nani Njombe <tos> Lakini kwa ushirikiano mkubwa wa vyombo vya ulinzi na usalama taifa na hata ndani ya mkoa hali ya usalama imerejea na kuwa shwari kabisa hadi hivi sasa licha ya kuwepo kwa matukio madogo madogo ambayo bado jeshi la polisi linaendelea kutafuta suluhu ya kuweza kuyamaliza Dickson Kanyika Star TV